Hola, bienvenidos a Construcción Digital. Hoy tengo un invitado muy especial. Hoy tengo, bueno, un youtuber que lleva, pues... Un poquito más que nosotros aquí, yo acabo de empezar, o sea que tengo mucho que aprender de él, pero no solo eso, además es ingeniero eléctrico, está tratando temas muy interesantes, sobre todo para el sector de la construcción, o sea que está metido un poco pues, en el mundo pues, de la edificación, así que hoy nos metemos tras las líneas enemigas, nos metemos en el mundo de los ingenieros, así que arquitectos, preparados, porque hoy tengo con vosotros a Kiko, pon un ingeniero en tu vida... Hola Kiko, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Me ha gustado eso mucho de, de, de los enemigos, de ingenieros, arquitectos. Sí, tú ya sabes que, que, tú ya sabes que sí. yo ya no creo en eso, ¿eh? Yo ya no creo en eso, lo que pasa es que tú ya sabes que vende esto de que el ingeniero y el arquitecto son como el perro y el gato, ¿no? Esto a mí... Sí. Yo tengo mi hermano, mi hermano es ingeniero. Es que y... un hermano que es arquitecto también. Entonces, eso tú lo sabes perfectamente, las comidas en casa ¿eh? eran peleas continuas, ¿no? Sí, sí, bueno, mejor no hablar de eso en casa directamente. <risa> Cuéntame, venga, ¿quién es Kiko? Bueno, pues yo ya, ya lo has dicho, soy ingeniero eléctrico, eh, no por nada especial, o sea, yo no es que tenga una historia que contar de que tuve una revelación un día y dije, yo oh, voy a ser ingeniero, no. Yo simplemente, pues siempre me ha gustado la ciencia, eh, en el colegio todo lo que tuviera que ver con ciencia me gustaba mucho, pues matemáticas, física, cualquier cosa, biología, geología, estas uh -huh. cosas me parecía muy interesante y todo lo demás pues no. Entonces pues cuando toca decidir qué vas a hacer, qué vas a estudiar, si vas a estudiar algo, si no, si vas a ponerte a trabajar, lo que sea, pues bueno, yo no sabía si me gustaba más la matemática o la física, pues por una cosa intermedia, pues una ingeniería. Uh -huh, uh -huh. Y dentro de las que había aquí en, para elegir en la universidad, de aquí de Pamplona, yo estudié en la, en la UPNA, Universidad Pública uh -huh. de Navarra, pues había varias. Y entonces yo tiré por la electricidad por una manera, un motivo muy tonto realmente, porque es que no lo entendía. Yo lo que quería era uh -huh. aprender y comprender cómo funcionan las cosas. Y como la electricidad no entendía qué era, ni la electricidad ni la energía, pues tiré por ahí. Simplemente por, porque quería aprender. Yo uh -huh. mi objetivo era aprender. Qué bueno. Y, y la cosa es que cuando estaba en la, en la universidad, eh, por una parte me gustó mucho la carrera lo, 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 el estudio en sí, la formación uh -huh. la electricidad me resultó muy interesante por esta parte abstracta que no se ve que te tienes que apoyar mucho en la matemática, en la física sí. pero por otra parte también es verdad que, eh, no sé si pasará también en la arquitectura, pero en ingeniería muchas veces te enseñan cosas pero no te enseñan el porqué de esas cosas o sea, tú aprendes muchos métodos de cálculo pero que realmente no entiendes ni de dónde han salido, a veces Tienes que usar ah, fórmulas que no sabes uh -huh. qué significan o tablas que aparecen en un libro y nadie sabe de dónde ha salido esa tabla, pero está en el libro y sale bien. Porque uh -huh. esas cosas con esa tabla y funciona. Y eso pues no, no encaja con, conmigo. Esta, esta forma de muchas veces de enseñar, uh -huh. que, vale, aprendes muchas cosas, pero no sabes qué es lo que aprendes. Uh -huh. Pues eso no, no, no me gusta y supongo que ese es un principal motivo por el que empecé en YouTube a, hacer, a subir vídeos Uh -huh. Más que enseñando, que a veces también, sobre todo, eh, explicando y busco la manera de que la otra persona, la que está aprendiendo, que no solo aprenda, sino que empiece a pensar de un modo que le ayude luego a entender. A, a entender. De qué va la cosa. Claro. Mucha, no bueno, si muchas veces... También. Sí, dime, dime. No, que no sé si los arquitectos también tenéis esa visión de que no sabes qué es lo que estás aprendiendo. Eh, bueno, la, la carrera de arquitectura, sí, eh, la parte, digamos, de matemáticas y tal, que es la parte más técnica, sí que es verdad que muchas cosas pasa lo mismo, ¿no? No se nos da esa explicación de los orígenes, de, do, de dónde provienen todo, todos esto, estos datos. Lo que pasa es que los arquitectos, por eso de ser una carrera que en parte tiene esa parte humanista, ¿no? De que nos gusta hacer nuestras maquetas y nuestras... Quizá nosotros lo que hacemos es evadirnos un poco de ese mundo, aunque es muy interesante. Ya sabes que en los últimos años los arquitectos ya estamos abandonando hasta el diseño de estructuras y el cálculo. En España, para el que no lo sepa, porque habrá gente escuchando desde América, el, el arquitecto siempre ha podido calcular estructuras, pero hoy en día ya prácticamente no lo hace, que en América es normal. Entonces, quieras que no, el arquitecto en parte... Nosotros sí que le damos mucho, por ejemplo, pues a la historia de la arquitectura, a la historia del arte. Entonces sí que tenemos, digamos, esas asignaturas relacionadas. Lo que pasa es que la parte matemática, que también nos encanta, yo creo que a todos... Nos... Los números, yo creo que a todo el mundo que entienda, aunque sea muy poco de números, le encantan. Porque es la ciencia perfecta. Sí. Es que es la única ciencia perfecta. Todo lo demás puede ser eh, subjetivo de alguna manera. 
¿no? Entonces los arquitectos... Sí, sí, estoy de acuerdo. Es, es, es un poco así. Yo esto, bueno, y lo que decía antes de mi hermano, ¿no? Que era ingeniero, él siempre me lo decía, ¿no? Los números, los números son siempre la ciencia perfecta, ¿no? Todo lo demás es imperfecto, pero el número siempre, siempre, siempre te va a dar, ¿no? Un resultado. Sí. Toda ciencia tiene de ciencia lo que tiene de matemáticas. Que decía, no sé si era... No me acuerdo quién era, de quién era la frase. Pero sí, eh, o sea, en la matemática no tienes que hacer ninguna presunción, no tienes que especular. Eh, papel y lápiz, no hay más. Y con eso tienes todo. Y, y, y además, Pero... bueno, eso es relacionado con, el, con, el, con nuestro mundo, que tampoco nos vamos a meter a divagar ahora sobre teorías de la arquitectura. Pero muchas teorías están basadas en números. Entonces, cogen los números, sobre todo el número áureo, que son números que tienen referencias también con la escala. Con el, con el ser humano, pero en fin, esto lo dejaremos para otro, para otro sobre momento. Eso, curiosamente. Pues esto, es decir, esto... Tengo un canal de divulgación científica, que también sí. que tengo muerto, y me acuerdo que hice un vídeo precisamente sobre números, incluía el número óbvio, la proporción áurea que está en el cuerpo en el ombligo. Claro, en, claro. Si divides el cuerpo, el ombligo tiene proporción áurea. Nosotros, nosotros todo eso, o sea, muchas teorías de la arquitectura están basadas en los números. Ni siquiera eso, por ejemplo, una, un tema curioso, que igual ahora no viene al caso, pero un tema curioso es que en los escritos antiguos, por ejemplo, en la, en la Biblia cristiana, por ejemplo, se habla de números con los que se miden las proporciones perfectas y todo eso se emplea para la construcción de catedrales. Bueno, va, seguimos, cuéntame, va, que me estoy metiendo ya aquí con teorías de la arquitectura y de historia, que este no es el caso, tú eres el invitado y eres tú el que tienes que hablar hoy. Vamos contigo, bueno. pon, pon un ingeniero la en tu buena. vida. Vale, pues es un canal, eh, pues ya te, un poco ya te he dicho la, un poco la idea que tenía yo cuando empecé, que es eh, sobre todo ayudar a, a que se comprenda mejor lo que muchas veces aprendes. Sí, es verdad que cuando, cuando empecé los primeros vídeos los enfoqué para pensando en pues, estudiantes, pero por las estadísticas me he visto que la mayoría de la gente que me ve eh, no son alumnos. Por la edad que tienen, puedes ver uh -huh. en YouTube las estadísticas, ¿no? la, la edad eh, es gente de más edad. Y intuyo que es precisamente eso, que yo no explico según cómo se explica en un libro o como te explicaban en clase, sino que yo busco la manera de, de forzar a la persona que está escuchando a entender. Entonces doy diferentes puntos de vista. Y le resulta muy útil precisamente a gente que ya tiene conocimientos eh, uh -huh. de electricidad o incluso aficionados, pero que llevan un tiempo y saben muchas cosas, pero muchas veces eh, le falta el comprender del todo qué es eh, lo que están haciendo. Entonces, un poco para eso creo el canal y tengo muchísimos tutoriales que van... Aunque el que lo ve no, no se da cuenta quizás que ese es el objetivo, porque al final son tutoriales que pretendo enseñar. Uh -huh. Pero yo lo hago de una manera que intento forzar, aunque no se vea, a eh, razonar de un modo correcto. O, bueno, correcto entre comillas, no hay un modo uh -huh. correcto de razonar, ¿no? Pero que te incida o, o te, te empuje a pensar de un modo que luego más adelante te ayudará a comprender bien. Y eso es un poco la idea, aunque luego, luego pues en el canal si lo ves, te, tengo bastantes cosas más variadas, pues eh, tengo cosas de, de energía renovable también, que no son tan técnicas, digamos, no son tutoriales. Pero bueno, para, siempre le, con la idea es aportar valor en el, en el ámbito de, le, de la electricidad, que es lo que uh -huh. yo sé, tampoco demasiado, pero bueno, lo poco que sé yo creo que hay que aportar. Y en YouTube hay mucha gente haciendo lo mismo realmente. Eh, mucha gente se, desde fuera se queja de YouTube como que es una forma de perder el tiempo, pero hay mucho contenido muy útil sí. en disciplinas de todo tipo. Arquitectura no sé cómo, cómo está la cosa, porque no suelo buscar cosas de relacionadas con arquitectura. No, también hay muchísimo, hay muchísimo sí. también. Sí, sí, sí. Esta... Yo, yo solo, conozco a, solo conozco a Ter, que esté haciendo contenido ah, de, de arquitectura. Sí, 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 no sí. sé si conoces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, aquí, pero hay muchísimo de arquitectura. Bueno, sobre todo de casas y todo. Es un contenido también que tiene una parte atractiva en el sentido de que pues, se van mostrando casas, se van, monta se van mostrando este tipo de elementos. Entonces, eh, relacionado con el mundo de, de, digamos, de la arquitectura hay muchísimo. Lo que pasa es que directamente aplicado al sector de la construcción, a cómo construir mejor, a cómo construir más inteligentemente, no hay tanto. Ahí ya te tienes que ir a, a, a ciertos canales que son, pues, por ejemplo, Arquitecto Sala, que es bastante conocido, o, o canales así muy particulares. Pero, pero, pero sí que es verdad que YouTube está lleno y si buscas, sobre todo, pues dependiendo, ¿no? Si te pones a ver vídeos de gatitos, pues te, YouTube te va dando, te va recomendando vídeos de gatitos y no sales. Pero en cuanto te metes en, el, en uno de estos apartados de ciencia, entonces sí que empiezas a ver que hay muchísimos canales, ¿no? Y tú también, además, sí. bueno, tú tienes una parte que me has comentado que, que son los de paneles solares y tal, pero luego tienes lo, sí. la, los que son los vídeos que son más técnicos. 
Que esos, por ejemplo, a mí me sobrepasan. Sí. A mí, claro, cuando me intento ver alguno de esos vídeos, digo, madre mía, madre mía, esto... Porque son demasiado... Son para ingenieros, realmente. ¿no? Son gente sí, con formación, eh, algunos. La, la disciplina que más me interesa a mí y que más me gusta y que también más le dedico es eh, teoría de circuitos eléctricos. Claro, es una parte muy teórica que sirve para electricidad o para electrónica. Entonces, cualquier persona que no esté directamente claro, metido claro. en electricidad electrónica, pues no, porque... Esto para eh, mí no es ciencia, ciencia espacial, vaya, esto a mí claro. es... Eh, pero, pero realmente tienes otra, otros vídeos que también son para todo un público general, que es lo que has comentado tú, toda la parte sí. de paneles solares, orientación de paneles solares, qué cosa tan básica, ¿eh? y, y tú sí. la explicas genial, además tú lo explicas genial, qué, qué concepto tan sencillo y que mucha gente lo hace mal. Luego te vas, yo he visto claro, paneles porque... hasta el norte, yo he visto orientados a norte que no les da el sol en todo el día y digo, madre mía, aquí, o sea, yo he visto bueno, cosas si muy... Está... Si estás en el hemisferio sur, vale. En el hemisferio, hemisferio sur, sí, la... sí, pero yo, yo te estoy hablando aquí, o sea, <risa> imagínate, ¿sabes? O sea que, venga, si quieres, eh, coméntame, hablamos un poco de las diferentes energías renovables, me comentas, tú, tú has hablado en tu canal, yo al menos he visto, ¿eh? no, igual hay alguno que me perdió, has hablado sobre eh, energía fotovoltaica... ¿Has hablado sí. sobre energía eólica? ¿También? Sí, no, de, de eólica realmente no, porque tampoco conozco mucho. Uh -huh. He dicho algún vídeo sobre la energía del mar, las energías del mar, que también son interesantes, uh -huh. muy teórico, porque realmente esto está todavía más en desarrollo, no es como la, la eólica o la solar que ya está bien asentada. Uh -huh. Y por curiosidad, pues me, usé, me puse a investigar un poco, a aprender cómo funciona, y hice también algún vídeo sobre la energía de las mareas, es que es muy interesante eh, cómo obtener la energía del de, vaivén del agua. Uh -huh. O sea, yo sabía que se podía, pero no sabía realmente cómo se hacía. Se hace con diques, eh, en, en lugares muy concretos, en marismas, donde el, el desnivel del agua entre la pleamar y la bajamar es grande, la uh -huh. de, de alturas. Pero claro, yo esto había oído cosas, no sabía de qué iba. Entonces, cuando vi cómo era, pues eh, me pareció muy interesante hacer un vídeo explicándolo, porque realmente... Eh, es muy interesante, pero parece ser que no tiene tanta aplicación. ¿Pero cómo Ahí funciona? Es ¿Cómo funciona? Explícame un poco cómo funciona. Me has dicho lo de los diques, tiene que, la marea tiene que variar mucho, ¿no? Tiene que subir y bajar. ¿Y sí. qué funciona? ¿Con turbinas? o qué, cómo, ¿Cómo funciona? Sí, eh, bueno, eh, hay, que, hay que decir que antiguamente ya había molinos de este tipo generados para, para moler pues, eh, trigo y cereales. Eh, hay alguno en, en Galicia pues que tienen más de 100 años. Pero claro, las instalaciones grandes para producir electricidad necesitan un nivel de des... o sea, un desnivel de alturas muy, muy grande para que sea... para obtener Ah, bueno, energía, vale, como... vale. Pero una cosa, una cosa. Me estás hablando de la energía que se produce del agua como en una presa, en una presa se ponen las turbinas o la energía que sí. se produce en el mar o esta que se hace con las mareas. Eh, es que con las mareas, bueno, hay dos tipos, digamos. Claro, es que no tengo ni idea, ¿eh? Yo no tengo ni idea, o sea que... Sí, sí, cuando me puse a investigar lo aprendí, antes no lo había estudiado. Eh, por una parte, las que se dedican específicamente a la marea, uh -huh. eh, lo que haces es, en un lugar, en una marisma, un sitio uh -huh. donde pues, está cerrado por tierra por varios sitios y una entrada de, aire, de agua, uh -huh. y que además tenga un nivel de desnivel muy alto. Vale. En el mundo, creo que, por lo que vi, solo encontré tres en todo el mundo. Una que está en Francia, una en Rusia y otra en Canadá. Entonces, lo que hacen es, la, la idea es hacer un dique que cubra vale. la entrada de, de toda la, mar, la marisma uh -huh. y en ese dique tienes una apertura. Entonces, eh, esa, tienes una puerta que puedes abrir y cerrar. Uh -huh. Entonces, cuando, por ejemplo, hay dos tipos, ¿no? pero la idea es, cuando la, el, el mar sube, uh -huh. la tienes abierta para que el agua entre dentro de toda la marisma, se llene de agua y cuando está arriba, cierras el dique esperas a que baje la marea, entonces ya tienes un desnivel de agua entre la parte de, que tienes encerrada y vale. el mar, porque ha bajado. Uh -huh. entonces aprovechas ese tiempo para desahogar el agua por, a través de una turbina. Y el uh -huh. agua que va cayendo okay. eh, mueve de la turbina. Y esto al parecer pues, tiene bastantes problemas medioambientales y, ya, me y además hace falta, hay muy pocos lugares en el mundo que el nivel de desnivel, que vamos, la altura, la diferencia de altura sea lo ya suficientemente sé. grande. Para conseguir ese Entonces, volumen de aguas. No. Claro, para conseguir claro. ese volumen de... Uh -huh. Y luego hay otro tipo de, de, de turbinas que tiene más sentido, y parece que esto sí que se está desarrollando más y tiene más potencial, que lo que hace es, eh, de manera, por debajo del agua, turbinas, para, como si fueran los eh, aerogeneradores que estamos acostumbrados, pero más pequeños, uh -huh. y sumergidos en el agua. 
Claro, esto tiene que ver con las mareas porque donde hay más, donde hay fuertes mareas, siempre hay zonas donde la corriente es más grande. Entonces también vale. está relacionado. Pero son tecnologías totalmente distintas. Y esta última sí que parece que tiene, quizás en el futuro, mayor potencial. Porque sí hay instalaciones que se están haciendo ahora y que dan, parece que dan buenos resultados. Lo que pasa es que esto, claro, ponerlo en el mar, es que claro, al final ya son energías renovables, pero todo el ecosistema que hay ahí... Claro. O sea, quiero decir, estás, estás impactando al ecosistema de lleno, van los peces por ahí o lo que sea, los cangrejos, bueno, eso se te llenará de mejillones igual, ¿no? O sea, que igual ahí haces... Sí, es, ese es uno de los problemas, sí. O de las eh, ventajas, eh, ¿no? Porque además luego te coge los mejillones y para comer, pero... Pero que sabes lo que quiero decir, que te genera un, un, un sistema ahí, igual eso se llena luego de corales, yo que sé, no tengo ni idea, ¿no? De la formación del mar, pero... Sí, algo leí que en las, estas turbinas subterráneas, o sea, subterráneas submarinas, eh, es un problema que se, claro, que se te, claro. en toda esta instalación se te van pegando ahí lapas y bueno, y biodiversidad, cosas vivas que implican un mantenimiento grande. Entonces, pues esas cosas están evolucionando y se están estudiando. Claro, Pero claro. Sí, de, lo de las marismas es, eh, yo creo que no son, las, las tres que hay están, tendrán como 40 años así, no se han hecho más, porque yo creo que medioambientalmente te estás cargando un ecosistema grande, claro. una marisma entera te la estás cargando. Entonces, supongo que ese es el motivo por el cual no se han hecho más. Y, claro, todo lo ecológico, todo lo renovable suena muy ecológico, como que está muy bien, pero todo tiene impacto medioambiental. Bueno, en este, que usar la que tiene menos. En este canal, la palabra ecología es una palabra, digamos, eh, casi, casi que ponemos a, a, a la nevera, ¿sabes? A, porque es una palabra que no me sí. gusta, no me gusta nada, porque ya sabes que la ecología a día de hoy es ponerte una gorra verde, eco... Y, y ya está, ya, y eso es ecología. Bueno, ya sabes que es una palabra yo muy. Creo, sostenibilidad yo creo nos que gusta. Es, sostenibilidad es, es más. Solo comunicación sobre ecología. Pero luego hay ecologistas, yo considero que hay ecologistas de verdad, sí. que son técnicos, tienen nivel técnico, y luego, pues lo que sale en la tele, que es gente autoproclamándose ecologista. Claro, claro. Pero si no tienes un nivel técnico en medio ambiente, yo no me considero ecologista. Pero ya. no porque no esté concienciado, sino porque no soy suficiente. Yo no, no claro, tengo un nivel claro. técnico en diferentes áreas como para pensar que, que para entender todo lo que hay que hacer para apoyar el ecologismo. Entonces no me considero ecologista por eso, porque considero que técnicamente no sé bastante. Claro, claro. Pero lo, yo creo que sí hay gente que... Es, y que no le viene nada bien toda esta comunicación sobre ecología. Eh, ahí ahí es a donde yo lo que comentaba era sobre sí. la comunicación. O sea, sí, ya, eso, va. eso Eso es un eso desastre va. porque la gente te dice, no, bio, te vas a comprar a la tienda y te dicen, no, yogur ecológico, no sé qué. Te están cobrando el no. doble y eso y no sabes, o le ponen el color verde, yo, yo es lo que critico, evidentemente la ecología es importante y ahora tendemos, y sobre todo también en el sector de la construcción, no sé si lo sabes, pero bueno, te lo comento, en 2050 el objetivo, en la Unión Europea tienen estos tratados, tú ya sabes estas cosas que firman, sí. y que dicen que en 2050 quieren que todas las edificaciones sean neutras, es decir, que no emitan carbono a la atmósfera, que no se genere ni en la fabricación, ni en la construcción, ni luego en la vida de estas viviendas, que ahora hablaremos, ¿eh? porque una de las preguntas que te he enviado es sobre este tema. Pero bueno, si quieres volvemos a lo de las energías renovables primero. Sí. Me estabas comentando, y luego, bueno, en el, en el, en el agua, Jolín, ahora se me ha ido a mí, está luego también la energía por turbinas que hay en las presas, ¿no? O en los ríos, ¿no? Sí, bueno, es, en, en, es el problema de la hidráulica. La hidráulica es, la, digamos, la renovable, la buena, digamos. Esa la es la mejor, mejor, ¿no? Técnica. Sí, porque es que hay un problema que no, no es conocido, pero que es, es muy importante. Y es que como la energía eléctrica no se puede almacenar, al menos en cantidades suficientemente grandes como para estabilizar la red eléctrica, hay que producir en cada instante de tiempo, en cada segundo de tiempo, exactamente la misma cantidad de energía que se está consumiendo. Uh -huh. Claro, esto no encaja bien con todo lo que es renovable, porque los molinos de viento, pues eh, sopla el viento cuando sopla, no cuando tú quieres, no cuando claro. más consumo. El sol son unas horas concretas del día. Pero claro, la hidráulica es la única de las renovables que sí puedes controlar totalmente cuando produces energía y cuando no. Porque tú puedes eh, regular los álabes del, de la turbina para que produzca más, puedes regular la apertura de la presa. Entonces, eh, es la que permite eh, que el, mantener funcionando el sistema eléctrico. Es decir, si no tuviéramos hidráulica, uh -huh. el todo el, el, el mantener que funcione el sistema eléctrico sin apagones todos los días, pues recaería solo en las, en las tradicionales. Claro. Nuclear o quemar, quemar carbón, quemar petróleo. Entonces la hidráulica es la única de las renovables que nos permite hacer ese control. Uh -huh. Entonces, si ves eh, eh, información sobre determinado país que ha conseguido ser 100% renovable 
o en sitio, eh, por ejemplo, en Portugal han conseguido bastantes vías ya uh -huh. eh, tener eh, 100% renovable, toda la energía uh -huh. consumida de origen renovable. ¿Por qué es eso? Pues porque tiene mucha hidráulica. Entonces, esa es la parte buena de la hidráulica. Uh -huh. El problema de la hidráulica, primero, es medioambientalmente que tienes que arrasar con un valle, un valle claro. lleno de agua, pues toda la vida, todo el, el, el ecosistema que había ahí desaparece. Claro. Y luego que es limitado, o sea, puedes poner un, un pantano donde tienes donde se puede. Si no tienes un sitio para ponerlo, pues no se puede. Claro. Pues en España está bastante saturado ya, no creo que haya muchas opciones de poner más. Pero entonces, claro, todo lo que se produce está muy bien, pero como con eso solo no llegamos a todo lo que necesitamos que nos permita hacer este control de, de producción de energía, uh -huh. pues dependemos de otras. Entonces, aunque quisiéramos, ahora mismo, con la tecnología actual, no podríamos tener todo renovable en España. Entonces, uh -huh. necesitamos apoyar con otras. Y ahí, bueno, la opción buena es, eh, o oh, opción buena, la menos, menos mala, podemos decir que de todas las que no son renovables, pues está la, la nuclear. Entonces, la nuclear, aunque suena sí. muy, que da miedo... Sí, pues cuéntame, sí cuéntame, un poco, cuéntame un poco acerca de la nuclear, porque se habla mucho de la nuclear, ¿no? Como que es la menos mala, que es también... Sí, que contamina, pero... Está controlado, ¿no? Es una... ¿Cómo funciona esto? Cuéntame un poco, lo que sepas, vamos. Sí, sí obviamente no, no, no es mi campo, pero bueno. Eh, a mí me gusta hacer una clasificación que nadie conoce, pero que nos venden mucho la moto con ella en, cuando vas a, a, a contratar en la factura eléctrica. Uh -huh. Nos venden mucho la moto con, que, con la palabra verde y con la palabra renovable. Uh -huh. Pero no significa lo mismo. Verde y renovable son cosas distintas. Vale. Energía, energía renovable es que en un periodo de tiempo, digamos, una escala de tiempo humana, uh -huh. aquello que utilizas como combustible se regenera por sí mismo. Vale. Tu uh -huh. biomasa, eh, los árboles crecen en un periodo de tiempo más o menos humano. Entonces se, se regenera a sí mismo. Uh -huh. eh, los, bio, los combustibles de petróleo, gasolina, todas estas cosas no, porque requieren miles de años, eso no es una escala de tiempo humana. ¿no? Uh -huh. Entonces la, la nuclear... No es renovable, obviamente, porque requiere unos combustibles que son de origen mineral y que no se, re, no se re regeneran nunca. Pero uh -huh. luego la otra clasificación, esta nadie la conoce, te, te dicen como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Energía verde no significa que sea renovable. Energía uh -huh. verde significa que no emite sustancias contaminantes a la atmósfera. Uh -huh. En ese sentido, Eso no lo la, sabía. Nuclear, la nuclear sí es renovable. O sea, perdón, sí es verde, porque no emite sustancias contaminantes a la atmósfera. Uh -huh. Uh -huh. Tiene un residuo contaminante, pero ese residuo contaminante no se emite en un sitio. Tiene un volumen muy, muy pequeño. Para la cantidad de energía que se produce, el residuo es, tiene un volumen muy pequeño. Ocupa muy poco espacio. Uh -huh. Entonces, se puede tener contenida en... Bueno, no sé cómo lo hacen. Creo que lo meten en unos bidones, que luego meten en piscinas. No sé, algo bastante complicado de, de ser. Pero no emite sustancias contaminantes a la atmósfera. Entonces, es verde. En cambio, por ejemplo, la biomasa, que sí es renovable, como en el proceso de quemar, emite sustancias contaminantes a la atmósfera, no se considera verde. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia por la que hay que empezar para hablar de, de nuclear, que no yeah. contamina la atmósfera. Yeah, yeah, yeah. Es, entonces, ese es el motivo principal por el cual siempre decimos que la nuclear es la menos mala. Y luego está la cosa que con, eh, funciona es con ciclos termodinámicos, entonces eh, este, regular, esta, este control de energía que tienes que hacer en cada instante de tiempo Uh -huh. para producir justo lo mismo que se consume, pues eso sí que lo haces con la nuclear, se puede regular muy fácilmente. Entonces, con esos otros factores, decimos que la nuclear es, por eso muchos decimos, no todo el mundo, que la uh -huh. nuclear es de las no renovables la menos mala. Claro. Porque nos permite hacer el control necesario de, de energía, el flujo de energía, para que no haya apagones todos los días, que si no lo sabría, uh -huh. y porque no contamina la atmósfera. Aunque uh -huh. luego tiene un problema asociado, pues que por una parte... Algún día se acabarán los combustibles, no sabemos cuándo. Uh -huh. Y por otra parte, sí genera un residuo que, bueno, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Es peligroso, así que uh -huh. no es tan peligroso como si lo, lo tiraras a la atmósfera, yeah. pero está ahí, hay que hacer algo con él. Y bueno, aquí desde la ignorancia completamente. La energía nuclear ahora es la energía de... Esto mira que lo dábamos en, en el bachillerato igual, ¿eh? La de eh, fisión, ¿no? Y luego está la de fusión... Eh, que esa no sé, se ha llegado a trabajar o cómo está. Yo aquí ya te digo que igual he pegado el patinazo, ¿eh? No sé si te lo he dicho bien o no. Sí, lo has dicho bien. La fisión es la actual, es decir, uh -huh. eh, átomos grandes los rompes y eso libera energía. Uh -huh. Y luego la difusión es átomos pequeños, normalmente hidrógeno, 
que si consigues suficientes condiciones de presión y temperatura, creo, entonces puedes conseguir unirlos y eso también libera energía. Entonces creo que hay un centro de investigación a nivel mundial que está en Francia desde uh -huh. hace unos años que se están construyendo una especie de reactor, no sé muy bien cómo funciona, para, para hacer esto, eh, uh -huh. unir. Y por el momento creo que sí, hay, hay diferentes eh, reacciones de este tipo de fusión que se han conseguido, pero toda la energía necesaria para ponerla a funcionar es más que la que luego consigues. Entonces, claro, por el consigue. momento, los tipos de reacciones de, este, de, de fusión que se han conseguido no sirven para producir energía. Entonces, hay algunos que teóricamente supone que funcionarán, pero uh -huh. no se han conseguido. Entonces, creo que el centro de investigación está en Francia, el ITER creo que se llama, no estoy, no, no estoy muy seguro. Uh -huh. Y que, bueno, cuando lo hicieron hace unos años, pues todos los países que querían pues, dinero, te, tenerlo en su país, y Hombre, claro. me empujó, pero al final fue a Francia. Uh -huh. que supongo que tiene más sentido, porque en, en cuanto a energía nuclear se refiere, tiene unas instalaciones mayores y tal. Uh -huh. Pero sí, un poco la, la clasificación es esa. Y lo bueno es que la fusión, si algún día se consigue, que no se sabe, ya. Eh, no, no emite ninguna sustancia contaminante. No, no tiene ya, eso sería la bomba. Claro, Vamos, sí. si, eso, si eso se consigue, va a dejar sin negocio a mucha gente, ¿eh? Con el tema de paneles y todo esto, solares, porque no, esas sí, ya bueno, serían. Se pasan al otro negocio. Se claro. pasarían al otro y ya está. Ya, esa, claro, esa, esa, más... Lleva bastante años. Que... ¿eh? Sí, yo, yo creo que eh, no tiene demasiado sentido pensar en, eh, en una energía del futuro. Es decir, si se consigue esto, ya está, todo problema resuelto. Yo creo que aunque se consiguiera la, el, la fusión, seguro que algún problema asociado tendría. Entonces, no creo que acabara con todo lo demás. Yo siempre pienso que en cuanto a no contaminar se refiere. Uh -huh. más que una fuente de energía tenemos que pensar en muchas pequeñas fuentes de energía y en cada lugar eh, elegir la que mejor se adapta a ese lugar, probablemente nunca vaya a haber una energía que nos resuelva el problema, habrá muchas pequeñas soluciones, uh -huh. creo yo, no sé Sí, sí bueno, en el, en el mundo de la construcción que es un poco el, el tema del podcast también, eh, sí. si lo que se pretende es que las viviendas autogeneren su propia energía, ¿no? que generemos viviendas que bueno, uh -huh. por un lado no gasten, es decir, lo primero que todo, hacer un tratamiento correcto de todo lo que son los muros, porque tú sabes que la mayoría de carpinterías, ventanas y todo esto, ahí se producen las mayores pérdidas a nivel de energía, ¿no? Estoy hablando de, al principio de, de calefactar, ¿no? Cuando, si tú quieres tener una temperatura de 22, 24 grados en casa, con la humedad y todo, digamos, a una temperatura normal... Tienes que estar hoy o ahora mismo, no a día de hoy, tienes que o darle energía en invierno a la casa para que caliente o en verano refrigerarla, ¿vale? Entonces ahora sí. lo que se está trabajando es en conseguir estas fachadas que sean completamente eh, como termos, ¿no? Como un termo en el que sí. el calor no puede pasar, ¿no? Eso es lo que, se, lo que se está buscando con las Passive House, que es un estándar de certificación alemán, en fin, con otros que tratamos en este, eh, en este podcast. ¿Tú crees que se puede llegar a conseguir este, este entramado de viviendas off-grid, ¿no? Son viviendas fuera de la red eléctrica. Y ahorrarnos la factura sí. de la luz, ahora que las han subido, ¿no? Ahora que han subido las facturas... Sí, bueno, eh, bueno antes te quería comentar que, no, no sé si lo sabes, pero en, en Pamplona, bueno, aquí en las afueras de Pamplona, uh -huh. está el Centro Nacional de Energías Renovables, vale el CENER creo que se llama, yo recuerdo que hace unos años estuve allí y tenían varias líneas de investigación, uh -huh. una era fotovoltaica, y me acuerdo que también tenía una línea de investigación que era precisamente lo que estás comentando, de la construcción para que uh -huh. la propia vivienda no pues eh, pueda mantener su temperatura sin claro. decidir quemar combustible y todo esto. Y la verdad que me pareció muy interesante, yo que no soy de, de construcción, digamos, uh -huh. eh, cómo se conseguía, me, me, o sea, me, me, me volvió un poco loco, ¿sabes? Porque tenía, eh, nos explicaron, el propio edificio en sí está construido de esta manera y, y vi cómo, por ejemplo, para mantener la temperatura, tenían los pasillos uh -huh. que estaban conectados las varias plantas, ¿no? Entonces, la planta de arriba permitía con, eh, una corriente de aire de la planta de arriba a la, la planta de abajo. Y pero, eh, así conseguían un flujo de aire por todo el edificio. Uh -huh. por, eh, o sea, si ves el edificio, tiene como ramas, no, no sé cómo, cómo se dirá en, explicar bien en arquitectura. Y eso sí, permitía, está bien. bueno, la cosa es que unas corrientes de convención que permitían ahorrar mucha energía. Pero sobre todo, una cosa que me, me gustó mucho de aquel día que fui allá, uh -huh. lo que nos dijeron es que en invierno tienes que estar en casa con ropa. Porque mucha gente, eh, aunque sea invierno que haga un frío en la calle enorme, aquí que hace mucho frío, uh -huh. pues eh, quiere tener la calefacción a todo trapo y estar en manga corta. Y a ver, lo más importante, eh, no uh -huh. loco, si, si hace frío en la calle, pues en casa con ropa. 
Y si estás en, en tu edificio de trabajo, pues cuando vas al pasillo te coges el abrigo y te lo pones. O sea, no hay que poner todo a temperatura muy alta. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema, porque siempre pensamos, eh, nos hablan mucho de cómo hay que producir de manera sostenible energía. Pero bueno, muchas veces primero habrá que pensar cómo vamos a gastar menos. Eso cómo cambiar los hábitos, cómo cambiar los claro. hábitos. Sí, esto se habla mucho en el mundo de las Passive House. Lo que pasa es que, a ver, Kiko, seamos honestos, eh, la mayoría de la gente prefiere darle al botón del aire acondicionado. Sí. O sea, quiero decir, no, no, es, es muy difícil cambiar los hábitos los arquitectos somos especialmente somos expertos en fracasar intentando cambiar los hábitos de las personas. Se ha intentado muchas veces por parte de los arquitectos cambiar los hábitos de las personas con estos movimientos pues idealistas, el movimiento moderno que fue en los años 40, en fin, se, se ha intentado, antes de los 40 además, Entonces, se ha intentado siempre cambiar un poco los hábitos de las personas, cómo nos relacionamos y normalmente solemos fracasar. Lo que pasa es que las Passive House también, como tienen esta parte de, de la energía solar, sí que es verdad que, por ejemplo, te dicen, si tienes que poner la lavadora, ponla cuando, a las 12 sí. del mediodía, cuando el sol está dando fuerte, así los paneles solares, digamos, que, que recogen la energía, no la pongas por la noche, o este tipo de cosas. Entonces sí que es verdad que la gente que vive en este tipo de casas, si quieres un consumo de 5 kilovatios, ahora tienes que, o sea, quiero decir, tienes que estar pensando conscientemente sí. cuando enciendes las cosas, porque si no es imposible... Pero sí, sí. sí. Ahora, sí. ahora, bueno, no sé si eso lo sabes, pero se está preparando un cambio en la factura eléctrica eh, pensando precisamente en esto, en que como el precio de la electricidad no es el mismo a cualquier hora del día, porque uh -huh. como no, se, no tenemos la forma de almacenar, pues eh, claro, quieren que nos, sal, nos sale, es más barato realmente producir la energía, pues por ejemplo de noche, que hay poco consumo, que por el día. Entonces, eh, con la facturación, si algún día se aprueba, porque lo llevan posponiendo no sé cuánto tiempo, eh, lo que se va a promover es precisamente eso, que se consuma todo lo posible en las horas más baratas, que son pues eso. Eh, no, pero eso, eso igual, igual en Pamplona no, pero en Valencia, nosotros eh, somos de Valencia, en Valencia y me acuerdo de mi madre hace años, eh, ya lo tenían, ¿eh? Sí, sí, esto existe desde hace mucho, lo que pasa sí. es que lo tenías que contratar tú. Ah. Y ahora va a ser eh, en la factura, digamos, eh, la, la habitual, la que el precio sale sí, sí. de la subasta, también te lo van a poner. Y, uh -huh. y, hombre, esto se sabía porque los, un, la gran ventaja de los contadores de luz de estos modernos que han ido cambiando en todos los sitios es que te permite registrar esto. Con los antiguos, no. Entonces, con los antiguos lo que hacían era tener varios contadores, uno para cada hora del día, con un reloj Ajá. que te, se ponía a funcionar en la hora concreta. Entonces, esto de la tarifación por horas se ha hecho desde hace, bueno, no sé desde cuándo, uh -huh. eh, en todos los sitios se hacía, por lo menos sí, en sí. España. Ahora va a ser como se hace, como el, los propios contadores te lo permiten, pues se supone que nos lo van a hacer a todos y que está muy bien que sea así porque nos permitirá ahorrar un poco al que mm, a, se adapte, digamos, que haga el esfuerzo de consumir claro. en las horas más baratas, pues le saldrá bien. Y es un poco eso. Y si pasamos, si, vale, eso dentro de la red. Y ahora nos salimos fuera de la red. No queremos pagarle más a Iberdrola, que no nos ya. escuchen los de Iberdrola o, o quien sea. ¿Se puede conseguir? Tú eres ingeniero eléctrico, o sea que sí. tú en esto igual me puedes ayudar un poco. ¿Se puede vivir...? en una casa off-grid, completamente separada de la red, porque tú me dices, no, no se puede acumular, pero sí que hay baterías, ¿no? Sí que hay gente que emplea baterías, ¿cómo funciona claro. esto? No se puede acumular en cantidades lo suficientemente grandes como para estabilizar la red eléctrica entera, una red eléctrica gigante. De ¿Qué, hecho, ¿qué es una red eléctrica? Que vale, ¿qué es una red eléctrica? Empecemos por el principio. Eh, eh, pues todo el sistema eléctrico, o sea, desde... En Europa hay una, por ejemplo, de está todo conectado. De los diferentes países se conectan, están, tienen conexión. Uh -huh. Entonces una red eléctrica es pues, todas las torres de alta tensión que ves, que llegan hasta todas las ciudades, que llevan a todas las casas. Eso es, eso es la red eléctrica. Todo el entramado, vale, vale, vale. mallado, que llega a todas las no, no, no sabía el contexto. O sea, cuando hablábamos de red eléctrica no claro. sabía. Yo hablo de red eléctrica también, sí. Yo entendía la red eléctrica como el, la electricidad que viene de la ciudad también, ¿no? la que te da la ciudad... Entonces, vale, la red eléctrica no podemos, pero tu casa, o en el caso de un, pues en un apartamento de 5, 10, 15, lo que sea. Claro, en ese caso tenemos las baterías. Sí que puedes poner un sistema de baterías lo suficientemente grande como para acumular eh, energía para tu casa durante bastantes horas o incluso un par de días. Uh -huh. Entonces sí es posible, y de hecho no es eh, algo teórico para el futuro, ya hay, sí, sí, hay, eh, hay. gente uh -huh. que se está desconectando de la, de la red eléctrica pero, eh, a ver, hay que entender el principal motivo para desconectarse de la red eléctrica es que estás harto de, la, de tu compañía eléctrica o sea, un motivo técnico 
Quiero decir, eh, no hay, porque si tú ya tienes la red eléctrica que llega hasta tu casa, pues utilízala. Porque te vas a desconectar de algo que ya tienes ahí. Bueno, a ver, chico, hay gente que tienen que montar su canal de YouTube, que le llaman Tiny Homes o algo así, como casas pequeñas, y se van en medio del bosque y se montan su casa. Y por eso están claro. desconectados también. Esa gente también se incluyen dentro de los sí. desconectados y luego graban esos vídeos súper chulos que te meten ahí en la casa. ¿Cómo se vive sí, sí, sí. de lujo en 15 metros cuadrados una familia con cuatro hijos? O sea que... Que se lo quiera creer, sí. <risa> Esa gente sí, también... Por eso, por, por, eso he dicho, por eso he dicho, si tienes una línea eléctrica, ¿por qué desconectarte? Pero claro, si no tienes, entonces sí, claro. En las, en las instalaciones fotovoltaicas tienen eh, varios motivos de ser. Uh -huh. el, uno de ellos es pues, para los lugares de remoto acceso, o sea, aquellos lugares que están muy alejados de una red eléctrica. Entonces, por ejemplo, la, el típico ejemplo, eh, la caseta del guardabosques, que está en un monte. Sí, sí. Vas a meter cientos de cables para llegar hasta ahí, pues eh, no puedes. Entonces, eh, ahí está muy bien utilizar baterías. Tienes una instalación totalmente aislada de red con baterías. Y es una de las opciones. Luego hay otro tipo, muchos tipos de instalaciones que son de este tipo, que, que tiene sentido utilizar baterías, eh, porque estás alejado de la red, eh, por ejemplo, eh, barcos, pues uh -huh. tener sistemas eléctricos, producen electricidad. Claro, tiene sentido. Andar, claro, hay, hay muchos sistemas en los que tiene sentido, pero en viviendas que ya tienes una instalación eléctrica que llega a tu acometida eléctrica a tu casa, ¿Por qué quitarla? Pues eh, si todo fuera coherente y con racionalidad y los precios y le, las tarifas y todo estuviera bien, pues nadie se quitaría, digamos, la, la conexión a no. la red. Pero esa no es la situación. La situación es que la gente está muy harta de la compañía eléctrica muchas veces con motivo. Entonces ese es un motivo muy gordo por el cual mucha gente se está eh, desconectando de la red eléctrica. Uh -huh. ¿Y eso qué implica? ¿Qué, ¿Qué problema tiene? Pues vale... Si tú quieres tener eh, placas fotovoltaicas en tu tejado, está muy bien. Pero eh, si estás conectado a la red, los momentos que la placa no produce pues, todo lo que tú necesitas, pues, uh -huh. compras de la red. Y cuando la placa produce de más, pues se lo vendes. Perfecto. No necesitas ni baterías, ni el cargador. Eh, te, te habitas muchos eh, metros de cable. O sea, te va a ir mucho más barato. Además, como tienes menos componentes, menos componentes puedes fallar, o sea, es más robusta, no, no se va a deteriorar claro. tanto, menos mantenimiento. Entonces, si ya tienes la comunidad eléctrica, eso sería lo lógico. Pero claro, luego empiezas a lidiar con la compañía eléctrica. A ver, eh, ¿cuánto me cobra cuando yo compro electricidad y a cuánto me paga cuando yo la vendo? Y resulta que no empiezas a hacer cálculos, igual te sale más rentable incluso poner las baterías. Entonces, tener, a veces sale más rentable tener más bateri tener que poner tus baterías con todo el sistema que eso implica uh -huh. por los costes. Haces cuentas y está en cuando tú, ahora. ¿Tú sabrías decirme cuánto sí. es el retorno, digamos, de la inversión? Para, para, o, no? o sea, quiero decir, ¿cuántos años necesitas para recuperar la inversión de paneles o no? Yo, yo es que no, eso no lo sé. Claro, es que eso depende mucho de dónde estés. Porque, claro, claro eh, si tienes una instalación en un lugar... Eh, por ejemplo, tú eres de Valencia, has dicho, sí. eh, supongo que habrá mu muchísimos días de luz despejados sí. al año. Uh -huh. si yo en Pamplona, pues también es, eh, tiene sentido, la, hay mucha fotovoltaica, pero no tenemos tantos días seguramente de luz yeah. despejados, uh -huh. entonces no va a ser lo mismo. Claro. Eh, cambia mucho y además luego a ver dónde la pones la placa fotovoltaica eh, porque si tienes un objeto que te da sombra algunos días del año pues igual en invierno que el sol viene más inclinado uh -huh. eh, te da sombra en verano o no pues lo tienes que tener en cuenta entonces hacer una estimación de cuánto te vas a, cuánto vas a tardar en amortizar es muy difícil, es muy difícil claro. por eso hay que, hacer, hay que hacer un estudio hay que hacerlo bien uh -huh. eh, hay gente que me dice que en cuatro años lo ha conseguido amortizar como pero eso es un éxito, hay gente que se la pone y me pone en comentarios de mis vídeos que le han, le han timado, que le dijeron que lo iba a amortizar en tantos años y ni remotamente, o que se le han estopeado las baterías antes de tiempo mm. y ha tenido que soltar pasta. Entonces, tengo de los dos, me llega a FIFA de, de todo, los dos ¿no? Sentidos. Entonces, gente que está encantadísima y yeah. gente que está harta de. Entonces, yo creo que hay que ser realista, hay que ir a. Yo creo que lo mejor es, si quieres saber eh, si te convierta o no. Busca a una empresa que se dedique a eso, que trabaje en el mismo sitio donde vives tú, que seguramente van a tener, eh, van a ser capaces de precisar más en cuanto a la producción de energía. Claro. Entonces, si te hacen un estudio de cierto también, pues vas a poder decidir si te compensa o no. Uh -huh. Pero vamos, normalmente antes se decía, una instalación fotovoltaica, pues en torno a unos 8 años se amortiza o 10 años, pero bueno, va a depender muchísimo del uh -huh. lugar concreto. 
No sé si es interesante porque, bueno, hoy en día se construyen en todos los lados. Porque yo te he dicho, yo soy valenciano, pero yo ahora mismo no estoy en Valencia. Esto no te lo había dicho. Yo ahora mismo estoy en Cracovia. ¿Cracovia? En Polonia. El, el, el... Este fresco, ¿no? Hay luz poca, ¿no? Sí, aquí, bueno, ayer nevó. Aquí ayer nevó, o sea, que no. estamos en marzo y hace un frío que pela, vaya. O sea, yo... ¿Y se ven placas fotovoltaicas por los tejados? Muchísimas. Sí. Muchísimas. Yo no, por eso no lo entiendo tampoco. Pregunto porque digo, joder, aquí en, en Alemania, en Polonia, bueno, en todos estos países, hay muchísimas sí. placas. Pues, pues si tú me estás diciendo que en España son ocho años, aquí igual son 15 años o, o, o más, no sé, pero aquí el sol no da todos los es días. Que, eh, Ni mucho menos. La gente piensa muchas veces que por estar más al norte eh, vas a tener una disminución muy grande en cuanto a producción. Pero muchas veces no es así, o sea, lo que igual lo más determinante muchas veces es uh -huh. eh, cuántos días de sol tienes al año. Pero en cuanto a la, la inclinación de los rayos de sol, si tú pones la placa en otra inclinación, la pones más elevada, aunque los rayos vengan inclinados, da igual. O sea, ya da igual. Igual en España, que estamos más abajo, pues tenemos que ponerla menos inclinada y así sí, los rayos sí. llegan perpendiculares. Más allá del norte, eh, en latitud, pues los tienes que poner más inclinado y te llega la misma radiación. Entonces, tampoco uh -huh. hay una diferencia tan tan grande. Pero yo creo que en algún momento en España cambiará la normativa, se empezará a incentivar y eso es lo que hará que también las, eh, las viviendas tengan. Porque se está instalando mucho en huertas solares, pero uh -huh. en viviendas no se pone tanto. Y yo creo que es por la normativa y por los precios que hay de, de ahora, comprar. Ahora están cambiando, este año ha cambiado ya también, han cambiado la normativa para... Lo que se te requiere es un consumo energético que sea de, de ciertas características o que lo reemplaces con energías renovables, ¿no? Que le llaman ellos renovables. Entonces, entre ellas está la, la fotovoltaica. Entonces, tú dices, no, yo me pongo los paneles. En España existe ya. Lo que pasa es que en España no hay, no hay por ejemplo, ahora mismo la construcción de viviendas que hay en Alemania o que hay aquí. Aquí van, van, van a saco. Pues yo las veo un montón. La verdad es que eso lo tengo que ver. Y hay muchos días grises aquí, Kiko. No te pienses que aquí... Sí, esto sí. es la alegría de la huerta. Aquí me los imagino, polacos, sí. cuando van para España, vamos, van con una sonrisa... De oreja a oreja, vaya. Coméntame, y vamos a hablar un poco de la energía eólica, aunque sea muy poquito. Me has dicho que, que tú ese tema no lo tocas tanto, pero ¿tiene sentido ponerse, cómo le llamamos a esto, un, un molino en una casa, por ejemplo? Puede tener sentido. Eh, bueno, se llaman aerogeneradores. El término molino, pero, es, molino es el que todo el mundo usa, así que lo ya, podemos llamar molino. Perdona pero, por... Si <risa> todo el mundo lo llama así, pues yo creo que también, ¿no? Sí, no, no, pero tú lo tienes que llamar como toca. Tú eres aquí el, pues el, que, el que sabes. Sí. <risa> eh, sí, bueno, da igual. Eh, la cuestión es que esto eh, puede tener sentido, sí, en muchas casas, eh, pero claro, no es lo más habitual porque, claro, es un trasto grande, tienes que tener un sitio donde le dé el viento en ciertas condiciones. Es un poco más, bueno, es bastante más complicado que una placa fotovoltaica que tú la pones, eh, es una cosita, es una placa, es, eh, tiene 5 centímetros de espesor la pones en el tejado o donde te venga bien y es muy sencillo. Un, un aerogenerador, un molino de estos de viento, pues no, no es tan sencillo. Eh, los, eh, estos tipos que son más pequeñitos para cosas más domésticas eh, tienen muchas palas, no, no son... Sí, los he visto. Son, uh -huh. los he visto sí. Pues son más pequeñitos y, y claro, igual tiene más sentido en, en, para una fábrica quizás o en zonas rurales, puede tener más uh -huh. sentido... Porque también hay que tener en cuenta, yo esto no lo he visto de cerca, pero imagino que da bastante ruido. Claro, si tú ah, estás en tu casa ser. y todo el día el ruidillo, pues eso igual no hace gracia. Ya, ya. Entonces, depende de dónde sea, pues puede tener sentido. Pero sí, es otra forma de producir energía. Y lo que te decía antes, en la renovable siempre tiene que ver con poner en cada momento, en cada lugar, aquella que mejor se adapta a ese lugar. Y cuantas uh -huh. más formas distintas tienes, pues mejor. Porque imagínate que en una casa tienes pues, un panel fotovoltaico y un aerogenerador. Pues igual un día está muy nublado y no, no da para cargarte las baterías, pero hace viento claro. y te lo compensa. Entonces, tener varios tipos distintos, en general, siempre va a tener sentido cuando se trata de renovable. Ya, pero eso pero te, bueno, te metes ya en cálculos ruido, ya. No sé. Buah, eso claro, te metes ya. Claro. Solo te, necesitamos un episodio para eso. Tipo. Un episodio sí. cálculo, <risa> cálculo de, de, con diferentes energías. Eso tiene que ser dificilísimo de calcular, vaya. Pero bueno, no sé cómo se hace, porque no, los, eh, no, sí, sé, sí. no he visto instalaciones de este tipo de, de aerogeneradores. Pero bueno, no sé, no, no creo que te, tenga que ser más, muy difícil. Yo imagino que el, el problema sobre todo sea cosas de ruido, mantenimiento, porque claro, las cosas que se mueven se estropean mucho antes que algo que físicamente está quieto, como una placa fotovoltaica, ¿no? 
Yo me lo imagino. Las domésticas lo veo un poco difícil. Yo me lo imagino en eso. Hay unas cajas que son una pasada. Esto lo podría dejar también en las, en las notas del programa. Tenemos que poner los links de las cosas que vamos mencionando en las notas del programa. Así que cuando la gente nos escuche, pueden ir a, al link y pueden, y pueden ver de lo que estamos hablando a veces. Sí. Porque, por ejemplo, los molinos, estos los aerogeneradores eran. No, no sé. Sí, sí. Ah, sí pues estos molinos, que, sí, horizontales, estos los pueden ver, ¿no? Pues hay unas casas que yo el otro día, el otro día, mira, me salió por YouTube. Los eh, Earth, Earthships son como naves de tierra. Naves de tierra y son casas construidas en la tierra a modo de... con materiales de la tierra y tal. Bueno, luego tienen utilizan neumáticos para hacer los muros de carga, que me parece una locura. Pero son casas que llevan 30 años haciéndose, o no sé cuántos, una barbaridad, están en YouTube. Y tienen un montón de paneles solares, están completamente desconectadas. Y tienen unas cubiertas súper grandes que recogen agua, la guardan en depósitos de agua. Yeah. O sea, son una locura. Yo las he visto y claro, ahí sí que me lo imagino. Por ejemplo, una instalación, ¿sabes? Pues con, con los molinos, con... Y dices, esto lo llaman Airship. Son una, son una auténtica locura, ¿eh? Pero es que un problema que tiene una instalación aislada de red es que como no... Mmm, tienes que asegurarte que ningún día del año te quedas sin electricidad. Y eso te obliga a sobredimensionar mucho. Claro, si tuvieras la red eléctrica, si un día te quedas sin luz, pues no pasa nada, tienes la red. Claro. Pero claro, si no tienes, pues tienes que hacerlo muy, muy, muy grande. Entonces, es los, tienes que hacer muy sobredimensionado para que incluso el peor día del año no te quedes sin, sin electricidad. Claro. Entonces, claro, tiene que ser cosas grandes. Claro, muy bestias. Caras, claro. Yo, yo eso... Claro, yo creo que mucha gente, una barrera, digamos, de entrada, por ejemplo, en un, en un futuro, ¿no? Eh, tomar estas decisiones es que te quedes desconectado. Tú pues imagínate, hay gente, hay gente que no aceptaría a día de hoy quedarse un día sin internet. Ya, 24 sí, sí. horas. De deberíamos aceptarlo, pero también hay soluciones. También hay instalaciones que te, directamente, simplemente para no tener que sobredimensionarlo todo, pues te incluyen un grupo diésel. Si hay una mala, pues te puede hacer claro. durante los días que sea. Entonces esa también es una opción que mucha gente utiliza. Por una parte, eh, ya, te aseguras bueno. el no tenerte nunca, quedarte nunca sin luz y por otra parte te permite no sobredimensionar todo, porque si no es que tendrías que poner una instalación que muchas veces sería muy caro. Entonces, por unos pocos días al año que igual no vas a tener suficiente energía, uh -huh. es que poner todo mucho más grande, pues igual te conviene poner un pequeño grupo diésel. Ya, ya, pero ahí te cargas, ahí todo lo que es la sí. ecología y la sostenibilidad ya... Hombre, pero ten en cuenta que no es, contam es, es contaminante, pero... Si lo vas a usar poco, si solo claro. lo vas a usar un par de días al año, entonces, porque claro. las placas fotovoltaicas también tienen impacto ambiental, también para producirlas seguro la que también se han contaminado. O sea, todo contamina, hay que buscar la, menor, la, la manera más eficiente, contaminar lo menos posible. Claro. Entonces, puede ser que sea mejor tener un grupo de diésel si lo vas a usar poco, claro. Uh -huh, uh -huh. Vale, vamos a seguir, venga, vamos un poquito venga. al tema al tema YouTube. ¿Vale? ¿Vale? No sé si se nos ha quedado algo, tú quieres decirme algo más, pero yo es que como no ya sé. llevamos el ratito, digo, no quiero a, tampoco tenerte aquí cuatro horas como, como hacen los otros, nosotros intentamos tener una horita a la gente. Eh, venga, hablamos del tema YouTube, tema interesante. Eh, primero, igual podríamos empezar por este vídeo que pusiste tú en tu canal. Por supuesto, todos los que estáis escuchando, meteros en el canal de, de Kiko... Por un ingeniero en tu vida, os lo voy a poner aquí, por supuesto. No sé si tenéis que seguirlo, suscribiros o no, que me lo diga él. Bueno, buena pregunta. Eh, <risa> eso fue una prueba. Yo en ese vídeo pedía a la gente que veía el vídeo que quitara la suscripción de, de mi canal, a menos que sea gente que ve los vídeos nada más, eh, nada más publicarse. Porque, bueno, ahora YouTube está muy loco, eh, nadie sabe exactamente qué, por qué un vídeo funciona, por qué otro vídeo no. Y yo quería probar varias cosas, más que nada como un experimento. Uh -huh. Una de las cosas es el comportamiento de, eh, de YouTube en las primeras horas. Cuando publicas un vídeo, las primeras horas, bueno, en realidad los primeros tres días. Uh -huh. Desde hace bastante tiempo se, se nota, y no solo eh, lo digo yo, lo, lo, muchos creadores de contenido lo han notado, que a los tres días el, el funcionamiento del vídeo cambia radicalmente. Durante tres días parece que funciona, digamos, normal, uh -huh. y el tercer día se hunde. Y claro, esto tiene mucho que ver con cómo decide YouTube si un vídeo le interesa publicar o darlo a conocer o no. Y una de las cosas que siempre se ha dicho, que de hecho el propio YouTube lo, lo, nos lo dice en la, en la información técnica que te da en la sección de, de creadores, es que lo primero que hace cuando publicas un vídeo es mostrárselo a algunos, a una poca gente dentro uh -huh. de tus suscriptores. 
Y dependiendo de si esa gente clica en el vídeo o no, o lo ve mucho o no, decide si se lo muestra a más gente. Entonces, yo, una de las cosas que quería comprobar con ese vídeo era si la gente que no ve mis vídeos nada más empezar o nada más publicarlo no se suscribe o quita la suscripción, entonces cuando YouTube eh, enseñe el vídeo a una muestra de los suscriptores es más probable que... Eh, que sea gente que estén viéndolo. Que sea vean, no, en ese momento. No que lo vea, sino que lo vea en ese momento justo. Ya. Entonces, esa era una de las cosas que quería comprobar. Y luego también quería, quería comprobar otra cosa que... Es lo que se lleva hablando mucho tiempo y no, no sabía yo si era cierto o no. Que es que uno de los parámetros que YouTube tiene más en cuenta es, para decidir si un vídeo gusta o no, es si hay mucha gente que se suscribe a ese vídeo o no. Uh -huh. o, o quita la suscripción. Entonces, si yo publico un vídeo en el que mucha gente quita la suscripción, ¿YouTube lo va a ocultar inmediatamente o, o no? O eso no importa. Y claro, este... Eh, siempre se ha hablado de, de siempre, si veis cualquier vídeo de YouTube de la época que uh -huh. sea, si es de hace 5 años de hace 6 años, siempre hay mucha gente que dice al final del vídeo y dale a like, o dice y suscríbete, y te, te dice una llamada a la acción, sí, sí. y siempre se va diciendo la que se cree en ese momento que es más relevante pues al principio se creía que era muy importante el like, luego se vio que no, no sirve para nada, uh -huh. luego hubo una época que parecía que era relevante dejar comentarios entonces incitabas a que dejaras comentarios y hace tiempo que se dice que una cosa muy relevante para YouTube era cuánta gente se suscribe o se desuscribe en, en un vídeo, para mostrarlo o no. Y entonces, cuando hice esta prueba vi que tampoco importa. No, no importa si hay mucha gente que se suscribe No importa o tampoco. No. ¿Y cuáles, no, son los tampoco. De, cuáles son los resultados de, de la suscripción, digamos, de lo, los que dejaron de suscribirte? Tampoco... Pues, la cosa es que como ese vídeo tampoco llegó a una cantidad de gente tan grande ya. y se, se quitó Quitaron la suscripción unas 200 personas así. Pero claro, un canal de 130 y pico mil, 200, eh, ya, no, no se pone no. algo relevante. Entonces no me he quedado, no sé, no, no he sacado ninguna igual. conclusión. Sí, me he quedado no. igual. Y entonces ahora mismo no sé si conviene decir a la gente que se suscriba, que no. Bueno, yo no suelo decirlo muchas veces, pero supongo que sí, que es bueno pedir a la gente que se suscriba a tu canal. Uh -huh. entonces, como conclusión final, que no sé si... Ahora mismo no me atrevo a decir nada que sea radicalmente bueno para tu canal. Uh -huh. que si lo haces va a ser bueno, pero eh, bueno, yo diría que sí. Que, que se suscriban, que se ¿no? Yo, sí. Bueno, yo he escuchado lo de los comentarios, es verdad que lo he escuchado que decían, lo de los comentarios también, lo de los likes. Eso lo he escuchado también últimamente que lo decían, uh -huh. pero también hablaban de hacer directos. Hablaban de hacer directos, yo he visto que sí. tú has hecho algunos directos, al final... Pero, ¿sabes a quién veía yo? Uno, uno, un chico que es bastante conocido, un chico, un señor, que se llama Pat Flynn, que es, uno de, es bastante famoso también, uh -huh. y el tío dijo, voy a hacer 365 directos, uno cada día, de una hora, es un tío, uf. ya, ya, uf, es una paliza, lo que pasa es que, bueno, el tío también se dedica a eso y tal, o sea, que tiene sus cosas ahí, no es que, sí. no es que luego se vaya y haga otra cosa, y, y el tío empezó a hacerlos, pero bueno, un tío súper divertido, ¿eh? con la gorra, hace juegos, los viernes creo que hace juegos, y bueno, yo, sí, yo estoy sí. suscrito, ¿no? Y hace juegos un día, al día siguiente, en fin, hace cosas muy chulas, ¿vale? Más que él tendrá en sus directos igual 150 personas, en el, en el pico 200, o sea, tampoco te pienses que tiene, él tiene pues 300.000, 200 y pico mil seguidores, ahora mismo en YouTube. Él se hizo muy famoso, él se hizo muy famoso con el podcast. Y, y dijo, este año... Dijo que iba a parar con los directos. Cuando terminara los 365 días, paraba y e iba a hacer directo una vez a la semana solo para hablar con su comunidad. Pero que no ganaba, con esto no le servía para ganar suscriptores. Decía que el resultado para él es que los directos no le estaban ayudando a crecer el canal. Y que los vídeos preparados son los que más le ayudaban a crecer el canal. Puede ser. Sí, es que sí. Lo de los directos, yo creo que. Pudió, pudo tener sentido al principio, cuando se empezaron, eh, hubo un momento que YouTube empezó a promocionar los directos, quería que la gente empezara a hacer directos, pues supongo por alargar la sesión, para que uh -huh. los vídeos sean más largos. Entonces, yo imagino que en ese momento sí que sería importante, porque claro, si YouTube quiere que la gente haga directos, pues ¿cómo lo hace? Pues el que hace directo le promociona más. No. Pero eso ya ha pasado bastante tiempo desde entonces, entonces yo creo que ahora ya no. De hecho... Ha habido momentos en, en YouTube que, por, por ejemplo, quería... Cuando al principio los vídeos no podían ser de más de 10 minutos. 
Uh -huh. Cuando hicieron, eh, quitaron esa limitación, YouTube empezó a hacer promoción para que los duras, vídeos duran más de 10 minutos. ¿Qué hacía? Pues durante un tiempo, vídeos largos se funcionaba muchísimo mejor. Porque uh -huh. funcionaba mucho más. Luego, para seguir haciendo eso, lo que hizo es que si te vídeo dura más de 10 minutos, te dejo poner más publicidad. Y te dejo decidir en qué momento concreto pones la publicidad. Uh -huh. Entonces, siempre va haciendo cositas de estas. Pero dura lo que dura. Luego, cambia el, el modo de funcionar y ya deja de funcionar. Entonces, algo que igual eh, alguien durante un tiempo vio que funcionaba muy bien, cuando deja de funcionar, pues se resiste un poco a, a cambiar. Cambio. Y, entonces, acabamos muchos creyendo cosas que eran verdad en algún momento, pero ya no. Ya. Pues yo creo que ahora mismo no hay ni un solo rasgo claro pues, por el comportamiento de la gente que sea definitivo de que un vídeo va a durar más. No hay ningún factor concreto que en, en el que fijarse, creo yo. Pero los vídeos los vídeos preparados, yo creo que los vídeos preparados sí que... O sea, estos vídeos preparados tú tienes algunos, tú tienes muchos, la mayoría son vídeos preparados. Todos, y hay muchos, y muchos, y muchos son... son eh, has tenido varios virales, o sea, de millones de personas viéndolo. Sí, tengo... Tres vídeos creo que han pasado del millón. De claro, que eso, claro, eso es, es una barbaridad. Pero claro, esos, esos vídeos son vídeos preparados, no son ni directos, ni yo qué sé, ni otro tipo de contenido, ¿no? Entonces, yo creo que los, los vídeos preparados siguen siendo lo que más recurre. Igual, igual para nosotros, hablemos un poco de nosotros, ¿vale? De la ciencia, la tecnología, los que intentamos los que ya lleváis mucho tiempo y los que estamos empezando a aportar un poco de contenido eh, que intentemos aportar un valor que sea pues, en el mundo de la ciencia ¿no? o la tecnología. ¿No crees que en nuestro caso la gente nos utiliza como consulta rápida? ¿no? Necesito esto y se meten en el vídeo y luego ya cuando ya lo tienen se salen. O sea, quiero decir, ¿no crees que es más difícil construir comunidad en, eh, eh, en este sector? ¿Qué opinas tú de esto? Hay un un factor en lo que es eh, información en YouTube del que nadie habla, que ahora mismo no me atrevo a decir si funciona o no, porque ahora ya te he dicho que no me atrevo a decir uh -huh. nada, pero hasta, hasta hace poco estaba muy seguro que era un problema, y yo lo he visto en muchos de mis vídeos. Y es que si tú haces un vídeo explicando algo y lo explicas muy bien en poco tiempo, desde hace bastante tiempo YouTube ese vídeo lo enseña a poca gente. ¿Por qué? Sí. Porque lo que YouTube quiere es que estés, el usuario esté mucho tiempo en YouTube. Si un usuario entra a YouTube, al buscador, escribe una pregunta y el primer vídeo que sale le responde esa pregunta, se va de YouTube. Y solo ha visto un único vídeo que además puede que sea bastante corto. Pero si el primer vídeo que le enseña te, te marea durante 10 minutos sobre lo que estás buscando, pero no te da la respuesta, y luego vas a otro vídeo y te marea 5 minutos más sobre el, el mismo tema, pero no te da la respuesta... Pues igual el vídeo, digamos, que YouTube identifica que es el que da la respuesta, te lo pone pues, el tercero o el cuarto. Sí. Los vídeos que no dan la respuesta tienen muchísimas más visualizaciones. Entonces, Ostras, si macho, pero eso, YouTube, eso es muy rebuscado, ¿de verdad crees que, que hacen eso? Ahora mismo no, lo, no me atrevería ya, a decirlo, ya, pero... pero viendo, viendo mis estadísticas estoy convencido. O sea, pero no es una cosa que alguien decida, voy a hacerlo así. Es que hay un sistema que mira los parámetros eh, de, de cada vídeo, cómo se comporta la gente después de cada vídeo. A ese sistema no sabe por qué, pero lo que quiere es eh, alargar la sesión de usuario, que se vean muchos vídeos. Pues si detecta que nada más ver un vídeo, o sea, haces una búsqueda, quiero saber, yo qué sé, cómo se conecta una bombilla. Si uh -huh. el primer vídeo te lo explica bien, el sistema detecta que cuando alguien hace una búsqueda, ve ese vídeo, se pira, pues ese vídeo lo oculta. Si detecta que primero hace esa búsqueda, Ve, si le enseñas este vídeo, que no te da la respuesta, pero el sistema no sabe qué es lo que está pasando en ese vídeo. Ya, ya, ya. Detecta que ese vídeo, después lo enlazas a otro y ves otro. Luego ves otro y, y lo ves. Y si así ve que después de cuatro pones el otro vídeo y también se ve y la gente se queda contenta, pues entonces eso le funciona. Bueno, la entonces, gente se queda contenta. Que la gente se queda contenta, eso es variable. O sea, quiero decir. El, el algoritmo no lo va a detectar si la gente está contenta. Lo que pasa es que el algoritmo sí que detecta este recorrido igual de estas personas sí, que van de un vídeo a otro. También detecta si luego esa misma persona vuelve al día siguiente o al poco tiempo. Eso también lo detecta. O sea, tiene muchísima información. Entonces, claro, si tú le das la respuesta, si está buscando una cosa en YouTube y la respuesta la encuentra en YouTube, seguramente vuelva cada vez que tenga otra pregunta. Pero si no la encuentra la respuesta, igual se raya de YouTube y busca en otro sitio. Claro. Entonces, lo que le interesa al sistema, en este caso que son vídeos de, de información, 
es que la persona encuentre su respuesta, pero no inmediatamente. Uh -huh. Entonces, yo tengo vídeos que explico un concepto muy claro, en poco tiempo, y perfecto. Esos vídeos sí se ven, pero se ven después de, de otros. En cambio, vídeos que igual pues, no lo expliqué bien, o genera muchas dudas, o es un tema muy complicado y la gente se hace pelota, pues esos vídeos es más fácil que acaben en, teniendo muchas, muchas visitas. Y de hecho, si miras los vídeos que sí tienen sí, sí. muchas visualizaciones, no son vídeos de que explico una cosa, un concepto claro y ya está. Son cosas uh -huh. pues eh, un poco más rebuscadas o... Bueno, o la, to la toma de tierra, genérica. por ejemplo. La toma de tierra, que es el vídeo... Bueno, ahí sí que lo explicas. Lo que pasa es que tocas temas también eh, técnicos. Dentro de, de ese, de ese vídeo, por ejemplo, que es uno de los que más visitas tienes. Sí, creo de todos. Pero ese vídeo tiene... Bueno, hay que tener que tiene más visitas, pero durante cuatro años o sea ha tenido visitas. O sea, ahora tiene, ha, ha tenido épocas de que no lo veía casi nadie y hay épocas que lo ve muchísima gente. Ya. Yeah. Va fluctuando, ¿no? Uh -huh. Y ese vídeo en concreto lo que tiene <risa> es que es tiene bueno. mucho clic. La gente hay, ve ese vídeo con ese título que le puse. Sí, el de la muerte, ¿no? Eh, muerte segura, ¿cómo era? Sí, eh, no me acuerdo cómo lo puse. Era, o sea, eso no es buenísimo. Hagas, no hagas esto con la tierra, película de muerte o algo Película de muerte, sí, sí. Ostras, sí. qué bueno. Ahora, es básicamente lo que hablo en el, en el vídeo. Entonces, es muy llamativo y eso es lo que ha hecho que que lo vea mucha gente, pero no es tan técnico. Realmente, si ves el vídeo, no, no ofrezco una solución técnica. Simplemente te digo, esto, cuidado con esto, no lo hagas, pero tampoco te explico uh -huh. el por qué. Los vídeos en los que explico algo tal cual es, porque se puede, porque es un concepto único, esos eh, tardan muchos meses hasta que empieza a tener algo de visualización. Y tampoco mucho, mucho. Uh -huh. Entonces, eh, ahora yo joder, ya no me atrevo a decir si esto... esto sucede o no, pero <risa> lo tenía muy comprobado que uh, los vídeos yo seguí haciendo vídeos de ese tipo que explican muy bien un concepto, dan la respuesta clara. Esos tienen, sí tienen visitas, pero muchísimas más menos que si enredas un poco. De hecho, hay muchos vídeos que tú los ves sobre el mismo tema uh -huh. que no te dan la respuesta, te marean, te van alargando, te van alargando y esos se ven antes que los que sí dan una respuesta clara. Ostras, pero eso complica mucho. la Bueno, yo, yo no tengo muchas, yo no tengo prácticamente visualizaciones, pero lo que sí que veo también es que los, por ejemplo, los podcasts largos, los de más de una hora, que son los podcasts, digamos, con toda la entrevista, son los que más visitas tienen también. Sí, sí, ten... eh, es lo que te decía antes, eh, creo que cuando estábamos eh, en privado todavía, uh -huh. que tienes que mirar para saber por qué funciona un vídeo es de dónde vienen las visualizaciones. No es lo uh -huh. mismo si vienen del buscador que si claro. vienen de que te, YouTube te promociona. Una entrevista larga no viene del, del no, buscador, no, es... porque nadie, nadie busca... Eh, una entrevista de una persona que, bueno, sí puede haber alguien que... Sí, alguien que, conscientemente, que, que, que pero no, no es el caso, no es el pero caso. No es, claro, entiendes, ¿no? Entonces, cambia mucho por eso. Eh, claro, dependiendo del contenido que sea, puede ser bueno eh, que sea respuestas, que tengas respuestas claras, o no. Si es un, una idea, que quieres explicar un concepto, funciona mejor. O sea, yo sigo haciendo vídeos que intento que se explique, que dar la yeah. respuesta pero veo que no es la mejor opción. Uh -huh. O igual, la mejor opción sería hacer dos vídeos. Uno, que te varía un poco, te va dando una introducción, pero luego la respuesta la pones en otro vídeo. La pones en otro vídeo. Uh -huh. uh -huh. Sí, claro, nosotros aquí ahora es lo que hemos comentado antes. Aquí este, hacemos esta entrevista y luego de aquí sacaremos trocitos, clips, claro. y iremos así. Pero bueno, esto es un poco también lo que hace, lo que están haciendo los demás, un poco. O sea que yo aquí, como estoy empezando, nosotros vamos a aportar contenido, sacamos caras de personas como, como tú, Kiko, que ha sido un placer estar contigo. Además, me lo he pasado genial. Ha sido nuestra primera vez. Espero que en el futuro haya nuevas oportunidades de que, sí. de que podamos hablar y tal. Y no sé, yo me lo he pasado muy bien. Yo es que me lo paso genial, sí, sobre todo. Bien con gente como tú y gente que aportan tanto. Y, y nada, yo creo que esto ha sido todo por hoy. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Te pueden encontrar en Pon un Ingeniero en tu Vida? Dímelo tú. Sí. Pues el canal principal, Pon un Ingeniero en tu Vida, fácil de recordar. Y luego también he creado un canal que, bueno, no sé qué pasará con él, en el que para la gente que esté interesada en la teoría de circuitos eléctricos, pues tengo un primer curso de teoría de circuitos eléctricos, un canal que se llama Circuitos Eléctricos. Así muy, muy simple. <risa> Perfecto. Fácil de, de recordar. Y luego tengo un tercer canal que llevo mm. dos años sin subir contenido, que no sé si quizás suba ahora porque me acaba de mandar YouTube un, un correo que si no subo contenido en esta semana me quita la monetización. ¿Ah, sí? Que no sabía yo que te la podían quitar, pues sí. Entonces no sé si, si subiré contenido o no, eh, que se llama el canal Ingeblogs. Mm -hmm. Ingeblogs, que es el nombre que utilizo en las redes sociales. Mm -hmm. Entonces no sé si es divulgación científica, 
pero bueno, no, no sé, no sé. Si, que, si el que me quiere encontrar, en poner un ingeniero en tu vida más fácil. Sí, con un ingeniero en tu vida sí. te tienen directamente, aunque dejaremos los enlaces aquí para alguno de los oyentes si te quieren escuchar, en Spotify también lo dejaremos, a tu Instagram también si quieres y, y a lo que quieras. Así que nada, Kiko, ha sido todo por hoy. Ha sido un placer tenerte en Construcción Digital y, y nada, gracias por estar con nosotros hoy. Pues muchas gracias a ti, Pedro, por, por darme la oportunidad y por participar, dejarme participar en este blog, que me parece muy interesante. Eh, un canal de este tipo sobre... Bueno, es algo que yo no conozco, la arquitectura, no, no, no uh -huh. estoy muy metido, pero me parece muy interesante poder hacer también este tipo de contenido sobre aspectos técnicos en YouTube, que quizás sea un poco más difícil que hacer otro contenido, pero también aporta mucho y yo creo que lo más importante es aportar valor. Sí, sí. Aquí estamos pasando la travesía del desierto que está empezando. O sea, que esto hay que ir preparado, ¿eh? con botellas de agua y bien cargados para pasar y a ver si con el tiempo esto también eh, pues ayuda, ¿no? Y podemos ayudar y que conozcan, que conozcan al que, a todos los que estáis detrás, ¿no? Que eso es lo bonito también, que conozcan a las personas que hay detrás. Porque cada empresa, cada negocio, cada youtuber también, pues es una persona normal como cualquier otra, ¿no? Entonces es un poco eh, ese sentido, ¿no? Pues nada, un saludo grande, nos vemos. A ti, gracias.